हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम अ प्रोफेसर नीलेष आनंदवाणी एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यस दिस चैप्टर इज वेरी वैल्यूएबल बिकॉज इट इज फ्रॉम द्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट हैज ऑलरेडी हाई वेटेज इन द नीट एग्जामिनेशन सो वी आर गोइंग टू बिगिन अ सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस let's start the introduction so uh, as i as i told you in a previous chapter or in a previous uh, you can say lecture we have understood the role of uh, oxygen and carbon dioxide actually we have understood the role of uh, oxygen in our body we know that whatever food material we used to put into the mouth or whatever food material we used to put into our body to break that food material we required certain amount of oxygen theek hai jaise hame pata hai ki hum kuch bhi khana khate hain to khana khane ke baad jo food hamari body mein jata hai to us food ko break karne ke liye hame kuch amount mein oxygen ki zarurat padti hai ye clear baat hai to oxygen us food material ko break down karne ke liye use mein aata hai jise hum kehte hain catabolic process yes so simply we uh, uh, simply uh, simply what we use we use oxygen directly to break down the food material i'll give you one common example when we put a food into mouth we cut grind and masticate with the help of our teeth yes and salivary gland put their saliva and we uh, mix saliva with the food material by use of a tongue then food material passes from uh, pharynx esophagus stomach in, uh, intestine etc etc Where it undergo many catabolic process means it undergo many breakdown process. During breakdown of this food material, we required oxygen. It means it clearly proved that oxygen is needed to each and every cells of our body. Yes, this statement is very clear that O two is needed to every cells of our body yes so it is clearly proved that o2 is needed to every cells of our body so we will provide it correct and cells have best product such as such as co2 even though cells have a uh, you can say urea also but we are not dealing with a urea because we are not dealing with a you can say uh, chapter like a urinary system we are dealing with a respiratory system therefore we will talk only about o2 and co2 so every cell of our body need a continuous supply of o2 so we will supply o2 to every cells and when we are supplying o2 to every cell every cell is also creating waste product that waste product is considered as a co2 so we will collect the co2 during giving o2 we will collect the co2 and we will throw the co2 out yes so transport o2 and collect co2 yes transport o2 and collect co2 remember one thing you should always in your mind carbon dioxide is valuable but not to our body but to the plant oxygen is valuable but not mainly to plant but mainly to us but actually plant are those kind of organism living organism which require co2 as well as o2 depending on their day and night situations but we human beings we require continuation supply of o2 only we do not require co2 but when we are using o2 after that o2 get converted to co2 and co2 becomes a waste product to our body so we have to throw the co2 outside it is also for the regulation of a blood uh, circulation generally hota kya hai carbon dioxide 
प्लांट के लिए अच्छा है प्लांट के लिए ऑक्सीजन भी अच्छा है क्योंकि प्लांट को दोनों की जरूरत होती है डिपेंड करता है टाइम डे है या नाइट है लेकिन हम ह्यूमन बींग को एनिमल को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है ट्वेंटी आवर्स लेकिन जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें हमारे सेल्स को तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर दें क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता है हमारे सेल की तरफ हमारे सेल की तरफ ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रेंट भी जाता है और जब हमारे हमारा ब्लड हमारे सेल्स से रिटर्न आता है तब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है तो हम ओटो इंसर्ट हम ऑटो को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दें और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा है वो प्लांट के लिए यूजफुल है बिकॉज सीओ टू प्लांट के लिए क्या है रॉ मटेरियल है यस वी टेक ओ टू इन साइड एंड थ्रो सीओ टू आउटसाइड Yes, we take O2 inside and throw CO2 outside. Now remember, during this process, there is a exchange of gases. Correct? There is an exchange of gases. This concept is called breathing. Yes. This concept is called breathing, and breathing, breathing also known as a respiration. Breathing also called respiration. Yes. So these are some very valuable point which we have to fix it into our mind. Remember one more thing I would like to add here, but it is not a part of our chapter, but it is slightly related to chapter. वॉट एवर सी ओ टू वी थ्रो इट आउट दैट इज कंज्यूम बाय द प्लांट एज अ पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ देर इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट देर इंपॉर्टेंट यू कैन से एसेंशियलिटी वॉट एवर सी ओ टू वी थ्रो इट आउट फ्रॉम अवर लंग्स दैट इज कंज्यूम बाय प्लांट बिकॉज इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच carbon dioxide and water both act as a raw material and they produces glucose as a product with the help of sunlight it is clear that so co2 required by plant as a raw material so co2 is our waste product so co2 we throw it outside and that is consumed by plant as their raw material and uh, instead of uh, uh, you can see using o2 they throw o2 outside as their waste product so that o2 be human and animal consume it as a part of our breathing so o2 we get it from plant and we uh, plant get co2 from us yes o2 we get it from plant and plant get co2 from us so we human animal and plant we are totally making this ecosystem freshen up a daily life yes i i hope so you are getting what my point is basically plant unko jo co2 chahiye hota hai wo human aur animal hum provide karte hain unko breathing ke through aur wo plant co2 ko absorb karke o2 ko bahar fek dete hain aur wo o2 hum human aur animal absorb kar lete hain to basically hota kya hai plant human aur animal matlab hum animal consider hum bhi to animal hi hai ठीक है एनिमल कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी देखे तो हम भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं इंसान हम हैं वो ह्यूमन कम्युनिटी वो बात अलग हो गई तो एनिमल और प्लांट ये दोनों आपस में फ्रेशन अप करते हैं एयर को ऑक्सीजन को प्यूरीफाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं और, और एक्सचेंज क्या करके देते हैं वो ओटो को एक्सचेंज करके देखते हैं तो ये है हमारा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया अब ब्रीदिंग का मतलब डिटेल में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं वॉट इज एक्चुअली द ब्रीदिंग सो आई टेल यू गाइस 
ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज ए रेस्पिरेशन बट ब्रीदिंग है ओनली वन मीनिंग बट रेस्पिरेशन है टू मीनिंग हाउ आई टेल यू आई आई नो दैट यू माइट बी स्लाइटली इन कंफ्यूजन बट आई क्लियरिफाई इन यूर माइंड अब देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है ब्रीदिंग को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं नो डाउट लेकिन रेस्पिरेशन के दो मतलब होते हैं फर्स्ट रेस्पिरेशन आइदर इट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ अ ओ टू एंड सीओ टू इन अवर बॉडी एज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ अ शुगर्स ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिबरेट और जनरेट एनर्जी एक रेस्पिरेशन वो होता है जिसे हम कहते हैं कैटाबोलिक रेस्पिरेशन और अब हमारी बॉडी में जो ये चैप्टर हम चल चल रहा है हमारा वो रेस्पिरेशन बेसिकली वो रेस्पिरेशन बेसिकली ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ है बिकॉज इस रेस्पिरेशन में हम O2 टू एंड सी को एक्सचेंज करते हैं यस बेसिकली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सॉरी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ द वर्ड्स आर नियर बाय सेम बट हो ब्रीदिंग डू नॉट हैव एनी अदर मीनिंग ब्रीदिंग हैव ओनली मीनिंग दैट टेकिंग ओ Inside and releasing CO2 outside. That is one form of breathing. But respiration is of two category. Respiration, one respiration is related to breathing that I talked to you about O2 and CO2 exchange, exchange. And another respiration is related to catabolic respiration, where we are putting a food in uh, in our body and we are cutting it by glycolysis, by Krebs cycle, by electron transport chain, and we are generating lots of energy. that the respiration is different so we are not going to discuss about that respiration we are only dealing with a re- respiration related to breathing so let's start what is actually breathing what is actually breathing so breathing is exchange of o2 and co2 respiratory रेस्पिरेटरी गैसेस इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग अब ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ ओ टू एंड सीओ टू रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज ऑफ ओ टू एंड सीओ टू रेस्पिरेटरी गैसेस इज कॉल्ड इज कॉल्ड ब्रीदिंग नाउ आई टेल हाउ डज इट दिस ब्रीदिंग टेक्स प्लेस रिमेंबर देर आर टू इसेंशियल टर्म्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रीदिंग वन इज Inhalation, where second term is exhalation. One is inhalation, second one is exhalation. Now, what is meant by inhalation? In remember, आपको क्या याद रखना है? In means inside. X means outside. What will enter inside? Only oxygen will enter inside. So when we take, when we take O2 inside, it is called inhalation. And when we throw, yes, uh, CO2 outside, it is called ex. It is called exhalation. So it's just something like this. When we take oxygen inside our lungs, it is called inhalation yes and when we are taking oxygen inside we will throw carbon dioxide outside that process will be called exhalation so when we take oxygen inside the lungs it is simply called inhalation and when we release co2 outside it is called exhalation so inhalation plus exhalation taking a oxygen inside inhalation removing or throwing co2 outside exhalation Together it is called breathing. Yes, in दोनों process को continuation अगर हम एक साथ में count करें तो इसे हम कहते हैं breathing. और अगर आप हम chest के ऊपर हाथ रखते हैं heart के ऊपर नहीं chest के ऊपर तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि हमारे chest आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं इफ यू टच यूर चेस्ट रीजन एंड देन यू विल फील दैट यूर लंग्स समाइम दे आर कमिंग फॉरवर्ड समाइम दे आर गोइंग बैकवर्ड वाई इट इज सो बिकॉज it is a part of breathing it is inhalation and exhalation even though do aur shabd bhi hain jise hum kehte hain inspiration 
एंड एक्सपायरेशन अब इनका मतलब क्या हुआ देखिए इंस्पायरेशन मीन्स टेकिंग द एयर इन साइड द बॉडी इट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मीन्स रिमूविंग एयर आउटसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन जब हम एयर अंदर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन और जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये नियर अबाउट एक जैसे ही वेन यू आर टेकिंग ओनली एयर इन साइड इट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन बट वी आर वी विल नॉट टेक ओनली एयर इन साइड यस अलॉन्ग विथ एयर वी विल ऑल्सो टेक द ऑक्सीजन सो इंस्पायरेशन एंड इनहलेशन आर नियर बाय से एंड वेन वी थ्रो द एयर आउट साइड वी विल नॉट थ्रो द एयर ओनली आउट साइड we will throw air along with the co2 so exta- uh, f- uh, so removing of air or removing of co2 outside the body it is simply called it as a uh, exhalation ab aap ye samajh lijiye oxygen andar lena matlab inhalation co2 carbon dioxide bahar chhodna matlab uh, exhalation to in dono ko mila ke kya banta hai breathing और हमारे बॉडी में हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग कर लेते हैं हम एक मिनट में नियर अबाउट कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है 14 टू 16 कुछ बुक्स में लिखा होता है 16 टू 18 तो आप ये याद रखिए एटलीस्ट हम 16 टाइम 16 टाइम ब्रीदिंग कर लेते हैं अब मैं आपको बता दूं कैसे सी टेकिंग एयर इन साइड ऑक्सीजन इन रिलीजिंग सीओ टू आउटसाइड और रिलीजिंग एयर आउटसाइड This is inhalation, inspiration, exhalation, expiration. One breathing cycle. Likewise, we are doing 16 time breathing cycle in a one minute. Clear? This was the formal introduction of our chapter. Now we are moving towards first chapter topic of our chapter that is respiratory organs. Yes. So our topic is respiratory organs. Now, what is meant by respiratory organ? It is actually also called respiratory surfaces. Yes. So respiratory organ also called as a respiratory surface. अब इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ. Respiratory organs or respiratory surfaces. आर दो ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड मैक्सिमम ह्यूमन एंड मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स uses lungs yes ab respiratory organ mein hum human ka use karte hain we human beings are terrestrial animal hum ground ke upar rehte hain aur aise kafi sare vertebrates animal hai jo basically lungs ka use karte hain respiration karne ke liye actually respiration samjhane ke liye ncert mein pehle jo example diye hue hain starting starting mein वो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए पहले ये समझना चाहिए कि हमें लंग्स है तो लंग्स एज ए क्या है लंग्स है रेस्पिरेटरी सरफेस या तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हम जिसके माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं उस ऑर्गन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन या तो रेस्पिरेटरी सरफेस नाउ आई टेल यू वी ह्यूमन बींग एंड मैक्सिम वर्टिब्रेट यूज लंग्स फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन बट दिस सिचुएशन इज नॉट सिमिलर टू एवरी लाइक अ फिशेस एंड मैक्सिमम अक्वाटिक एनिमल्स यस 
so uh, fishes and maximum aquatic uh, maximum aquatic animals uses gills for the purpose of respiration gills is a respiratory organ found in fishes as well as used by several organism which are considered you can say continuously they are consideringly as a aquatic animal but however it is also not true there are some organism like i tell you they they are also found in water sponges correct sponges are also found in water flat worms are also found in water sometimes and you can say cylindrates cylindrates now all these three organisms they are simple form of organism they are not very you can say advanced animals so sponges flat worms and cylindrates they uses type of simple diffusion process now what is meant by simple diffusion process when oxygen is more in the atmosphere and inside the animal body it is less so oxygen directly will enter inside the body of this animal and co2 will easily go outside the body of from animal to the outside the body this is this kind of respiration is called simple diffusion method and simple diffusion method is followed by sponges flat worms cylindrates etc etc now there are some uh, organism like arthropod or arthropoda uh, example cockroach now how does cockroach breed cockroaches breed through their spiracles now what is it, what does it mean by spiracle remember cockroach ki body ke upar cockroach ki body ke upar chote 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 holes hote hain aur in holes ko hum kehte hain spiracle aur is in spiracle ke through oxygen easily andar aata hai aur carbon dioxide bahar jata hai now amphibian like frog uses their moist skin as cutie cular respiration yes see amphibians like amphibians like uh sorry amphibians like frog uses their moist skin as a cuticular respiration a frog hote hain frog to basically amphibian hai so whenever they are on the ground and whenever they are in the water their method of exchange is something different yes in a water they are using their cutaneous skin you can say very uh, glandular skin moist skin and this kind of respiration is called cuticular respiration aur aise hi agar hum sabhi animal ke bare mein discuss karne jaye to shayad ye lecture nahi 10 ghante bhi kam pade kyunki number of animals are of different diversity and uh, out of this different diversity we have selected few number of example which are also related to our chapter which are also given in a introduction to our chapter so this top this lecture was based on introduction to the chapter breathing and exchange of gases as well as first topics a first small topic of chapter that is called uh, respiratory organ or respiratory surface thank you so much for watching this video have a good day